这个硬扛，懂了吗？懂了。慌张张的，大吵大闹的，真的。弟弟不见了。啊？那弟弟哪里去啦、啊？刚刚在鱼塘那里呀、啊，有两个男的要抓妹妹，我为了救妹妹，然后转过身来，弟弟就不见了。真是啊！那是没有，你干嘛要救妹妹啊？干嘛不救弟弟呢？啊，弟弟弟是我的命根子啊！你干嘛只救这个赔钱货啊？我也没想到。坏人的招数这么厉害呀、啊！那他们明抢妹妹，我肯定要救啊，是不是？要救！你出去玩的时候，老爸老妈怎么交代你呢？一定首先要看好弟弟。嘿呀，你把我们的话当耳边风了啊！弟弟是我们的家的唯一的独苗啊，你知道吗？赔钱货就是赔钱货，真的是我伤一块擦伤好个伤，更是没用啊！<笑>当初我都叫你不要伤他了，你看伤成这种人。真的是祸害我们家的，你看发生了多久啦？就十分钟之前在鱼塘那里，什么人呐、啊？两个男的开的一辆摩托车。哎呀，你这种人还是赶紧赶紧打电话给保安，叫保安拦截住。我相信一点呢、啊，真的是的，弟弟不能离开自己的视线的吗？妹妹妹妹抓就抓啦，把你也一起抓了就好啦。真的是的，哎，快点呐、啊！喂，保安啊！你今天马上拦截住所有村口，啊！我儿子被抓了，被人贩子抓了。哦，你一定要拦截住，特别是抱有小孩，一定要拦截住啊！我家的唯一的儿子啊，记住啊，要靠你了啊！好、啊，哎呀，我告诉你啊啊，要是你弟弟抓不回来哦，我就把你卖掉！真的是啊，用有什么用啊？一巴掌我就扇过去啊！把把这个妹妹留在家里，在家里，赶紧带我去就医啊,啊！真的是。那么久啊，是不是全帮了？我都换了衣服了，还没见。哎呀，快点呐、啊，吓死我了！我以为穿帮了。我怎么帮啊？那不要要远一点路才过来啊！你看，我衣服都换好了，现、嗯、换了叫一声了，就算那个狄仁杰了，来了都不知道我们是搞这一行的。想不到大姐真醒目啊，搞这一招。哎呀，别说废话了、啊，快点上车走啊！你你你们两个开车，我开摩托车。快点快点，摩托车不要了，不要了，不要了。是啊，等一下。人家看到过了，快点走了。哎呀，真是，走不了孩子受不了狼。哎呀，有了几十万家用，这五千块干什么？哎呀，爸爸快点啊！哎，干嘛、啊、你？这个车就是刚刚那个车啊，那两个坏人就是骑的这部车的，怎么放在这里来了？完了，是不是这辆车？真的是这个车，他们是不是悄悄打扮了？哎呀，可能是啊。哎呀，完了完了。哎呀，马上打电话给保安！哎，关键时候，哎，竟然没信号！哎呀，什么手机呀？快点追！哎呀，你们俩追呀追！下车，开那么快干什么？你干什么？乡间小道啊！啊！下车！你什么意思呢？你拦我车干什么？拦你的车？我们村呐、啊，要检查，知道吗？你检查我一个婚车了，何况啊？我这个婚车啊，拉着我的小孩子急着去医院呢、啊，急着去医院。我们村丢了小孩啊，知道吗？你知道会严重性吗？例行检查。你们村丢只小孩关我屁事啊？检查什么啊？啊我们村上什么也没有啊。我现在急着送小孩发烧了，去医院、啊、看病。对呀、啊，这是我私人请的医生，很严重的。别搞这个，村长安排的事情一定要做到位，不然的话我被扣工资了。我也对不。对不住我这个保安哥，知道吧？你那个三瓜两枣的，还比得上我我小孩的，小孩的生命这个问题吗？快点啦、啊！今天我结婚了，快点！让开，让开，让简单的让我检查一下就行了。来检吧，检检检，快点！快点，不要误了我们的吉时。快点啦！喂。那小孩是什么意思啊？我都已经跟你说明白了，那是我小孩生病了，人家现在心脏关急啊，送我们过去。是啊，你看见没有？这个医生是私人请的，抱出来看一下
，抱什么抱？你有什么资格叫我们抱啊？我们的小孩能抱吗？太传染病了，你打我！看人家是不是我们村的？有什么好说歹说，就是不放啊！快点！什么意思啊你？我一人干什么？打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！打我！哎呀呀呀！保安你，哎，干嘛？别别别别别！干嘛你们？干什么？你们干什么？哎呀，弟弟在这里啊！弟弟啊，弟弟，这个是？加油！金南关的儿子啊！什么儿子？这是我弟呀！你这个女人，连我儿子连我命都有，你的你的钱啊！居心何在啊？刚刚就是这两个男的，他们他们要想要多妹妹。别动！哎呀，你们大哥，保养无快呀！打我儿子！哎呀呀呀！大哥大哥大哥大哥！哎哎哎哎！还有我，哎，都谁给你们胆子，竟然敢加我儿子啊？不要想活了啊！儿子就是我的命根子啊！你们啊？不是我们抓的，肯定是别人放在我车上。怎么？刚刚你们就想抓我妹妹，然后肯定是你们用了什么调虎离山之计，把我弟弟抓走了？没有。你这个医生又是怎么回事啊？我就是个医生啊，怎么回事？关你什么事啊？那你怎么会抱着我弟弟呢？怎么在你们车上？这个小孩哭了，厉害！我帮他看一下，看一下。你呀、啊，听我女儿说，你们用了吊尾离离山之计呀、啊！哎呀，不是想声东击西啊，想抓我二女儿，要趁机把我儿子给撸走了。你们说，把我儿子撸到哪里去？没没有。哎哎哎！别别别！说说说，周哥说，哎，都是这个我老公。我们结婚几年没得生了，他说看到看了几天了，他推着都出来，所以他说他们两个在前面，我在后面，我就抱走了，都是他的主意，我老公、哦、没没得生，那你装医生干嘛？哎哎，来、哎，收一下，老不老实？哎，那个，来来这个，卖卖卖卖卖卖卖卖卖呀！哎呀，没有卖，没有卖，哎哎，这这是我老婆得了那个不孕不育。你还说我？就想这个小孩，哎呀，跟他们说那么多干嘛？直接报警了吧？别报警了，我说，抓去金三角卖。哎呀，好狠心啊！喂，幺零报警中心吗？哦，在我们万茂村的，抓了三个人贩子啊，还要抓我儿子啊，去那个金三角去卖啊。哎呀，我儿子，你看才两个多月，他怎么这么狠心啊？好，你们马上过来是吧？哈哈。哎呀，警察马上过来了，还想跑啊？两个多月才好卖嘛，要不然小孩也多了，你放了我们吧，放了我们，放了你。刚才还打我，真的是把我撂倒了，你真的是你太坏了，你给我打死你！这种人贩子，到现在还不知悔悟。那、啊、等一下，你们有免费馒头吃了，这辈子都不用干活有的吃了。哎呀，以后啊，你们要不然全部都跟我们干。干这一行啊，赚很多钱了，一年赚个几百个亿啊！哎呀，还跟我拉我们下水，这种东西啊，天网恢恢，疏而不漏啊，正义永远不会缺席。像你们这些人犯的，必须彻底铲除。来，你看，警察车马上到了，走！哎，别别别，走！走、哎！走！走！来呀！妈妈妈妈，幸好呀，弟弟找回来呀，要不然呢，我告诉你啊，要命好看呐啊！从今以后，我不允许你再碰弟弟，一下子。妈，我知道错了，我一定以后一定要保护好弟弟，保护好，保护好。我告诉你啊，幸亏来得及啊，要不然呢、啊，把弟弟卖在金山脚下，你叫我这辈子怎么活、啊，怎么过啊？啊，要你有活动啊，真的是赔钱货。我也不知道人贩子的招数这么厉害啊，在这里村里面还有还能遇到人贩子啊？妈，等等我啊！妈，妈，什么妈？我发烧了。能不能送我去医院呢、啊？哎、啊、呀，去什么医院啊？去医院不要钱的啊！可是我正在坐月子呢，如果不去医院的话，都糊涂都烧坏了。躺在床里面、啊、喝点白开水，它就好啦。妈，我都躺了两天了，昨天你也是叫我躺，都没好。哪,哪有那么娇贵啊？想当年呐、啊，我坐月子的了，还不是一样，还要自己煮菜做饭。还要洗衣服呢？你现在衣服都不用你洗了，什么都不用你干了，还交情啊
。妈，如果我这样一直发烧的话，也会影响到孩子的，孩子还在喝奶呢。你就送我去一下医院行吗？没那么矫情，去医院不要钱呐啊！你很多钱吗？我儿子啊，一个月就给给个千百块钱给我啊！再说了，你像个什么？像那个赔钱货，还那么矫情在这里。妈，那你不送我去也行，你帮我带一下孩子行吗？你没看到我很忙吗？我哪有时间当你带啊？我还要抱外孙呢。那位外孙不是有小妹抱着吗？哎，他是个新手，他不懂。那我也不懂啊，你就帮一下忙行吗？我等一下就回来了。回去躺着躺着，多喝几壶白开水就好了。老、啊、老婆，我回来了。哎、老公。啊。怎么了？发烧了吗？是啊，发烧了。我叫老妈带我去医院，她都不带啊。老妈，你什么意思啊？她是我老婆啊，在坐月子呢，你都不送她去医院，那你帮她抱一下小孩呀、啊？去医院不要钱啊，动不动还要花上几百块钱啊。我们家这什么条件啊？啊？那不去医院那怎么行呢？我老婆打电话说她已经发烧两天了。哎，你真的，还有小妹，你也是的。你也是女人，你都有孩子，难道你不知道带着小孩辛苦吗？而且还发烧呢。他能跟我比吗？他上的是没钱货，我上的是儿子。再说了，不知道你当初怎么瞎了眼了，看见这种女人，你看，矮矮的，你看有什么用？还上没钱货。你这种小妹怎么这样说你大嫂啊？还真的是，老妈，赶紧让我们啊，先送我老婆去医院。我先，老妈你抱小孩，快点。我还不去，我闻不了医院的药水味。那你帮我抱小孩吧，我跟我我带我老婆去，快点！我没空。怎么又你两只手蠢在这里？你说你没空？你几个意思？我是不是你儿子啊？老妈要抱的是儿子、孙子，不是这种赔钱货。男女平等啊，老妈。那这是也也是你们家的种啊。对呀、啊，男女都是宝，女儿我也喜欢啦、啊，女儿就是小梅啦，我还巴不得是女儿呢、啊，你知道吗？女儿能传宗接代吗？大凡你给我生个带把子的，我还能帮你搭把手啊？生个赔钱货还要我帮你带？那你跟不跟我一起去医院？我不去，不去是不是？不去。那行，既然老妈铁定这样，行，那老婆以后这个家我们也不回来，我们出去外面住，再也我要你也别娶我。来、啊，不回就不回。哎呀，说什么大逆不道的话啊！真的是，简直是要拉老婆忘了娘，是不是啊？像你这种娘啊，还真的我还不想认了。怎么这样子对我老婆？来来，老婆，走走走，我们去医院。哎呀，白生了你个白眼狼，真的是气死我了！哎，你回去吧，等一下妈啊，去堂弟给你补补身子。你看看你，生了个小孩这么瘦。来来来来来。哎呀，姥姥不中用啊，女儿女儿要把我赶回来了，现在生病了，都没人养，都没有人管我了。儿子。老太婆，你干什么？拆房子啊！我现在老了，生病了，我现在在正在发高烧呢。哎，妈，你也会发高烧啊？能不能送我去医院呢、啊？去什么医院呢？去医院浪费钱。再说了，我也闻不了医院那个药水味，回家里面躺着躺着就好了。我怕躺着躺着它就挂了。怎么不会挂呢？我以为你没有病痛了，不会发烧了。当年我老婆发烧，你也是这么说的，是不是？想不到你，你也会发烧啊！现在感同身受啦。当年的事情过去那么久了，就不要提了，就翻篇吧。呃，你倒是翻篇了，我翻不了，我心里面那个痛过不去。你当初怎么带，怎么对我的啊？我求着你送我去医院，你死活都不求，怎么送我去？现在怎么的了？反过来了，要我们送你去医院呢、啊？门都没有啊！哎呀，不去也就算了，叫你帮带一下小孩，你都不愿意。还有啊，你看，你不是一直帮小妹带小孩吗？跟小妹家住得好好的吗？干嘛现在找过来给我我们呢、啊？啊，几个意思啊？小妹有小妹的家庭，再说她要嫁得远，她也帮不了我，还是她把我赶了回来呢？活该呀、啊！当初你怎么对她了？你对她那么好，我还听说啊。你什么都帮着他，要杀鸡，要什么要给钱的，现在怎么的？他不养你了？人家都说了，十年看婆，十年看媳，你是怎么对我的？我坐月子，你有照顾我一天吗？有杀过一只鸡给我吃吗？你们有？有帮我看过一天小孩吗？那当年他奶奶，他也是这样子带我的、啊。
，我也想要你尝尝我以前走过的路啊。那你走过以前的路，你也知道这其中的苦吧？你为什么还要我走一遍呢？为什么就不能将心比心呢？哎呀，老婆，哎，算了，这么多年也过去了。你看我现在我老妈也回来了，孤苦伶仃一个人，我小妹都那么不孝顺了。而且你看，我也是我老妈十月怀胎生下来的，哎呀，养儿防老嘛，是吧？现现在我都不养她的话，等一下传出去，人家会笑话，毕竟是我妈，是不是？那是她，是你妈，不是我妈，为什么要养她呢？人家都说了，母不死，子怎么散呢？哎呀，那老妈，你看我老婆也坚决这个态度了，我也没办法了。你看，谁让你当年那样子对她？反正我现在我听老婆的吧，老婆让你在这里住下，你就住下吧，行吧？你,你可是我儿子啊，你是我十月怀胎生下来的，你怎么能这样子对老娘呢？啊，哎、老妈不孝子！我也想当个孝顺的儿子啊。问题你当年那样子，是不是那样子绝情呢、啊？哎呀，我都不想提那件事的。反正听老婆，老婆你你做主吧。有多远给我滚多远！今天你别想踏进我家，半步跟你说，腿就给你打断。你这种老太婆就是活该。早知如此，何必当初呢？再怎么说，我也受到了惩罚，你就送送我去医院吧。再说你以为有老的时候，你就不怕你的女儿也也会像你一样待我吗？哎呀，老妈，来，我给你去看病吧，拿着。给什么给呀、啊？不准给。当初我死求他给他都不给了，为什么要给他？回去，给我滚！哎，这是你应有的报应。儿子，儿媳妇，我知道了，开开门呐、啊，把那个钱给我啊！哎呀，这是谁呀、啊，在这里哭哭啼啼的？村长。<笑>哎呀，哦，这个不是那个小叶吗？哎，怎么？不进去干嘛？在这里哭。我儿子跟儿媳妇不让我进门，女儿女儿要把我赶回来了。我现在老了，生病了，他们一个都不愿意养我。哎呀，可能他因为当年那个事啊，耿耿于怀呀。哎呀，这个事我也了解了。哎，当年也是你呀、啊，你这个人太偏心了，你这个人呐、啊，冰冻三尺，非一日之寒。哎呀，你这个人。现在落了这个下场，我也没办法了。可能一时半会他是不会认你的，那我怎么办呢、啊？只能自作自受了。我一个村长能帮了你什么忙？赵、啊、内啊，我这是咎由自取、啊。哎呀，你挺可怜的。哎呀，我们村那个养老院啊，现在很多房间在那里建好了福利院了。要不你先去我那里住一下，那福利院住吧。真的可以吗？哎呀，我们村的是为专门为老人建的。那多谢你啊，村长。哎、你要你要要知道悔改就行了。啊，知道。去吧。哎呦，哎呦，奶奶怎么了？哎呦，怎么回事啊？我心脏病发了。心脏病那有没有带药啊？有、哎、呀，在这里。这个是吗？哦，对对对对。哎呦，哎呦，哎呦。要不要紧啊？怎么一个人出来？哎，我吃完药就好了。哎呀，妈，扶我起来。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！这么大年纪了，还有心脏病，你就不要一个人出来了，多危险啊！好很多了。你是哪里的？要不要我送你回家？不用了，不用了，我现在感觉好很多了。多谢你啊，小姑娘啊。没事。啊，小姑娘，多谢你了啊。慢点走啊。哦，好。哎呀，老人家一个人出来多危险啊！我小孩呢？我小孩去哪里了？啊，我小孩去哪里了？哎呦，怎么办呢？哎，哎，村长去哪里了？我小孩不见了。小孩不见了？在鱼塘那边不见了，怎么办呢？怎么会？啊，光天化日之下，小孩不见，到底怎么回事？有一个老老奶奶摔倒了，她说心脏病了，然后我就好心扶了一下她，转头过来，小孩就不见了，怎么办呢？我。你会中了人家的计谋啦！你真的是的，人家是假装好心的。哎，那现在怎么办啊？小孩都不见了，去哪里找啊？一就是一个老奶奶抱走了是吧？不知道啊，她说她心脏病发了，然后我就救了她，小孩就不见了，我也不知道谁抱了。好，那这我现在啊，马上叫保安封锁啊，每个村的路口不让陌生人出入。
哎，赶紧打电话啊！啊，谢谢哈。哎，你不要慌，不要慌。喂，保安呐、啊，你现在马上封锁我们村里面啊，村口所有路口都要封锁住啊，因为啊，小林的小孩不见了，他刚刚救了一个老人家，然后小孩就不见了，可能是人家啊，用那种计谋啊，调我离乡之计啊，把他的小孩抱走了。记住啊，特别是抱小孩的，一定要等我们过去确认呐、啊，明白没有？好、啊，谢谢。那我现在去出走了，走走走走走。哎，老婆怎么那么久啊？是不是被抓了？哎，哎呀，老公，躲手了！哎，换衣服，赶紧换。哎呀，我们这样乔装打扮，变成接亲的队伍去啊！到时候啊，狄仁杰来了也发现不了我们，还要这个干个锤呀、啊！赶紧走啊！哎，这是他的药啊，怎么丢在这里来了？喂、哎，肯定是乔装打扮的。哎呀，那怎么办呢、啊？哎，这个这是村口方向，往这边走，快快快快快快！哎，白家呀你，怎么回事啊？大哥，哎呀，两位小哥哥，怎么回事啊？哎呀，在村道这里呢，开那么快干什么？哎呀，不好意思，不好意思，那个及时不是快掉。到了吗？所以我们着急。赶时间了，想冲卡是不是？冲什么卡？真的是我们今天去结婚，干嘛会冲卡呢？怎么回事吗？干嘛拦我们的路？是这样的，我们村呢、啊、丢失了个小孩，所有过往车辆啊，我们都要检查的。哎呀，光天化日之下，竟然还有丢失小孩呀、啊！就是啊，怎么怎么人呢、啊？那么猖狂，真的是。如果说不是今天我们结婚的话，我们也帮你们找。对对对,对。找到的话，把那个脚都打断。对对对对对对，不用不用麻烦你们了，是吧？啊，既然你们过来了，要按规矩，啊，看一下就行了，你们就可以过去了。啊啊、没事没事，检查检查，去检查是吧？啊，检查检查。哎呀，你们做保安的也是辛苦了，你看那么大的太阳还在这里坚守岗位，哎呦。哎呀，这都是我们的职责所在。小姐们，怎么有个小孩啊？哎呀，不妨你说啊，我们是。奉死成婚，对，奉死成婚。对呀、啊，这是我我我弟。对我们那里有一个习俗，奉死成婚，在床上滚一滚，哎呀哟，那个生意蒸蒸日上啊。对呀、啊，对呀、啊。但是你有个小孩就比较的啊，嫌疑吧？什么嫌疑？你看到人家有会开着昆车去抢？抢抢抢小孩子的吗？要、啊、不这样啊，我打电话给村村长，叫他村长过来过来看一下，确认确认一下先。我们这个集资很快马上就要过去了，大哥、啊，你这不是耽误我的良辰吉时吗？来。保安哥哥，来来来来来来，这也是我的职责啊！啊我也知道、啊，我也知道，你们辛苦了。哎呀，哎呀你们辛苦了，辛苦了，啊、辛苦了，辛苦了。这是干嘛？哎呀，大家大家的工作互相谅谅解谅解。好了好了好了，过了。是啊、既然既然哎，他们都说了，也不会耽误他们结婚了，好吧？对不对？让他过了，算了，行、嗯，那我们记一下车牌，让他走。好好，谢谢谢谢。八七九啊，辛苦了辛苦了啊！哎，没事没事，过吧过吧。哎呀，麻烦你们了啊！新婚快乐啊！啊，好嘞，好嘞。哎呀，真的是，这个这个人那么大方的，哎，快点走啊啊！好，走，慢走啊！嘿嘿，真的是，继续继续啊，继续。嘿，哎，想不到还在这里拦拦路，赚赚那么多钱，也不要说这个。哎，好啊，大哥，有没有发现诡异人物啊？我小孩不见了。没有啊。没有，有没有人从这里经过？刚刚是有一辆车从这里经过哦，啊、就一辆车而已，没有什么嫌疑的。有没有小孩？对呀、啊，我刚打电话啊，千叮万嘱咐你们，特别是啊，有小孩一定要留意，等我们过来再说。那辆是新娘新娘车、啊，那车上面确实有个小孩。他说，啊，那个小孩是他们的，他们家的亲戚的，要送去新郎那里滚床单。知道吧？这样才吉利。哎，那个小孩有没有看清楚呀？很有可能就是我的小孩呀。再说那个人伪装的，他本来是伪装老奶奶的、啊。人家现在已经乔装打扮了，衣服我们在地上捡到的。完了，完了可能是就是他们。哎呀，哎呀你怎么放走了呀？不是说过了可疑人物不能放走了吗？都没确认就放走了，那我小孩怎么办？对，还有，他们有什么嫌疑？有没有啊？做出什么贿赂啊，什么其他之类的拉拢你们那种？哎，没有没有没没没有没有，哎，他
他给了一点钱给我们。哎呀，你说什么了你？那我说他们就是做贼心虚，那就是我的小孩、啊。朱总这么大方，你的呢？真的是做出去干什么呢？这是，你身为保安，保卫一方平安。我这这就给了那么多，接受人家的贿赂。朱总那么大方，你看几千块呀、啊？你就接受人家贿赂，把他们放行了，害了小林的小孩呀、啊啊，你知道吗？小孩就是我的未来，我的全部啊！你这个保安。怎么做事的？成事不足，败事有余啊！你们、嗯、叫你们啊，留点心眼，等我们过来再说。那个小孩有多大？啊，就几个月。那就是我的小孩呀、啊！几个月的小孩怎么会滚床单呢、啊？你要滚床单了、啊，起码要五六岁的那种啊！你真的是的，哎呀，不用多说，啊、赶紧报警。那个车牌号记得吗？车牌多少？六七九。赶紧报警啊！八七九，我刚刚特意记来着，八七九啊，还错了。打电话，哎呀，我自己跟警察说，我们财迷心窍，哎，真的对不起啦。喂，幺幺零报警中心吗？我们村丢失了一个小孩呀、啊，是一辆车，还有两个人，一男一女的。哎，车牌号是八七九的，你们帮忙查一下，把他拦住啊。啊，我们后在后面追。嗯，好好好。小孩找不到的话，围你们试问呢、啊，围你们试问。哎呀，美女啊，请问那个热门村怎么找啊？村这边拐个弯道了。哎，老公，哎，等一下，等一下，记得走那个乡间小道，避开那个监控。还有，等一下我马上分啊，换了新的衣服。哦，快快快快快。我们的检查，哎呀，人家婚车检查什么？是啊，婚车你检查干嘛？我们村丢失了很多东西，村长下达命令，叫我在这里站岗。来来来，改通过每辆车都要检查。来来来，改个通报，张张起。不用不用。今天我弟结婚，张张起起。我知道你们做保安最辛苦了，你就让我们过去吧啊。哎呀，不管你，就婚车也要检查的，快点快点，打开后尾箱。喂喂喂，婚车检什么查啊？就是啊，检查你想让我啊？我老婆那个小孩一出生就向你当保安吗？啊啊！你还想侮辱我的职业啊？哎呀哎呀哎呀！行行行行行行，算了算了算了，哎呀！哎，知道你辛苦了，保安也不容易啊！来来来来，哎呀，不需要你，姐快点呐，不要赶时间了。哎呀，给你脸了是不是？去把你放倒了，放倒你！打人呐！打了就是你，打了就是你，打了就是你！看你还还嚣张。快回去打电话叫队长来，给钱你不要。哎，保安队长，快点过来，有人冲打了。哎呀，打电话！你敢摔我手机？放倒了！哎呀，哪里？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，打死你！打死你！打死你！喂，怎么回事？哎呀，你干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，干嘛？哎，怎么回事？哎，哎呀，一定是有问题。这辆车经过我多年的经验，怎么回事？你拿这么多钱干嘛？他想贿赂我，贿赂你啊？这辆车肯定有问题。哦，出手这么大方，是啊，那肯定有问题的了。还想冲卡？快点去看一下。新娘子在里面不能看了。哎，怎么哎？看了就不吉利了。那你这不行吗？在我们村哪敢嚣张打我们的拿队员？你真的是的。哎呀，现在有人在里面。新娘子昏迷了。这金莲子怎么昏迷了？晕车，晕车，晕车，晕车，晕车！你看，哎呀，这是我嫂子的晕车，她吐晕了，大哥。对呀、啊，吐晕了，了吐晕了不可能叫这个样子啊！你懂个锤！还说叫醒他，叫什么叫
。喂，喂，嫂子。哎呀，打我干嘛？哎呀，他们打你啊，嫂子。什么嫂子？你别说话。我怎么穿上这个礼服了？怎么回事啊？今天你跟我哥结婚，结什么婚？老婆。哎，我不是你老婆，你不要乱叫。哎，别闹了，别闹了。怎么回事啊？我哥骂两句你，你就发脾气啦、啊？保安大哥，怎么回事啊？这里是啊，我们村啊，我们旺旺村，看到，因为我们村每辆车出入都必须要检查一遍的，里里外外都必须要接受检查的。要，他们不需要检查，还要拿这个钱来贿赂我们这个二牛保安。哦、然后呢，就是这样，接下来他们就起争执，他就打电话给我们。我一查，然后就拉你下车了，就到现在了。哦，什么哦？我还回去了。我想起来了，刚刚他问路，说什么什么村怎么走，然后他就用纸巾来捂住我嘴巴，我就后面发生什么事我就不知道了。那意思就是说你不认识他们？我不认识他们。老婆别闹了，谁？什么老婆？我不是你老婆，大嫂。喂，你说他是你大嫂。他又是你老婆，你有什么能证明他是你老婆？哎，今天人家结婚了，就是最好的证明啊！啊可能那么，这哎，是吗？像新郎官本来就是新郎官了，是不是？那他叫什么名字？小林，我是叫小林，没错，但是我真的不认识你们两个啊！还闹，打死你！你还想打人呐、啊？抓、嗯、紧，别动！<笑>看来他们这种人呐、啊、是人贩子，我看贩、哎、什么贩？迷人家了、哎、你知道他他是哪个村的吗？美女村呐、啊，是啊，美美女村的，不是富贵村的。哎呀，富贵村家的美女村。啊，你是啊，然后啊，接下来的话，我们就证明一下，你说你那个村是吧？是啊。来，我打电话问一下，来，手机给我一下。还打什么打？浪费我们时间。富贵村是吧？嗯、呃，富贵村的。别打了，我们叫叫什么？拜堂，没错啊，叫我叫什么名字？我叫小林。啊，我我认识你们村长。喂，啊，是富贵村的玉米村长吧？哦，我是小杰，保安队长，啊，我问一下，你们村是不是有个叫小林的，啊，是吗？哦，是是是吧？哦，你们也在找这个人？哦，哦，哦，这个情况我是了解了，他就在我们村现在，啊，他做新娘啊，今天可能被人家抓到了，啊，等一下你过来领一下呀，啊，你过来证明一下，好、啊。我叫了你们村的人过来了。是吧？都说我不是今天。多管闲事！你们这些王八蛋！哎，还嫌我还吵？真的是可恶的人贩子、嗯嗯！等一下，哎，别动！抓我！为什么要抓我？哎呀，你长得漂亮啊！长得漂亮！哎呀，抓我干嘛？抓去骂呀！骂呀！这里人贩子！我都说了，人贩子！谁来了？谁来了？谁来了？难怪车上那么多现金。你你放了吧，放！你睁一只眼闭一只眼，睁一只眼。那你谁放过我啊？你怎么不放过我啊？我们村里有钱，你们拿去分了。是啊，随便分，几十万随便分。估计那也是赃款。你这些黑心钱，谁敢用啊？用了都会遭天谴呐、啊，你知道吗？怎么会呢？怎么说话？不要跟钱过去啊！你把人家骂到哪里去？金三角啊！哎呀，角，这么狠毒，你这个女人啊！等一下我也把你卖过去啊！我老不值钱。哼。那人家就值钱了。她漂亮，女孩子你不漂亮漂亮，真的是大家都是女人，你何苦为难女人呢？谁叫你长得那么漂亮啊？不卖你卖谁呀、啊？你都能卖过卖过一五千，帮我报警，不要跟他废话那么多。干过多少回了？十来回吧。十来回，来回真的是。打电话，你这个啊。喂，幺零吗？啊，在我们旺旺村，现在抓到两个人贩子，利用婚车来作案，啊。现在啊，被我们现场抓到了。嗯，好，你等一下，你过来抓走他们，在我们村路口这里。好，等一下警察就过来了。这种社会毒瘤必须要绳之以法。对，我在。现在万瓜都不解恨，跟你说。我,我在查一下他。一吃免费馒头，踩一辈子的缝纫机。说村里面有钱，你们跟钱过不去啊？我告诉你们嘛，我会记住你们这些人、啊哎。记住，记住，特别是你。这个是什么东西啊？我、哎、就是用那个纸巾缝我的。哎、要小心一点。我会记住你的。这个是城南将军，先拿着，等一下，一起送到派出所去。我告诉你，我们出来了，我们还会找你们的。还会，还会。哎，不用跟他那说那么多，你看警察车来了。嘿，哎，快点，回来了，回来了。啊，二宁，你看你看现在加个队。啊，你是要小林是吧？是啊。你要感谢一下我们这个无所畏惧的保安，他叫二宁。如果啊没有他这么正义的话。不会强敌在这里坚守的话
你都被人家抓着了。对呀、啊，对呀、啊，真的是为你们点赞了、啊，保安大哥。对，真的非常感谢你们了，这些人贩子真的太可恶了。还好你们及时发现了。好，没事没。二牛，以后你还是像今天这样，坚守岗位。好吧，到时候为你颁发个荣誉单啊，好吧。那那我也要去跟警察去录个口供啊。等一下你们啊，村村长也会过来领呀，好吧。啊、这样一起过去录口供先来，走走走走。当初我以死相逼，叫你不要忍让，不要忍让，你不听，现在好了啊！离了离了婚就屁颠屁颠跑回家了啊！我告诉你，嫁出去的女人泼出去的水。妈，我知道错了。妈妈，妈，我没有你这样不不孝女。他当初说过对我好的，然后结完婚生完小孩又变成另外一个样了。当初老妈怎么劝你的啊？叫你不要冤家。现在啊，十个冤家，九个后悔，你偏偏要嫁，偏偏不听啊！老妈的话啊，宁愿断绝母女关系，你也要嫁，你什么意思啊？现在就屁颠屁颠回来了啊？什么意思？老妈，我知道错了，大哥。嫁出去的女人泼出去的水，你从哪里来就滚回到哪里去。再说现在你大嫂都已经怀孕几个月了，你现在回来，你把你大嫂的小孩给冲撞掉了怎么办呢、啊？你负责得起吗？啊，老妈，我就住一段时间，我找到地方我就搬出去，行不行？这个家已经没有你的容身之处了，你爱从哪里来你就滚回到哪里去。还有我还没说你呢啊，还给车位给车位啊，你拉他回来干什么呢？啊，明知道他没有车位，你还拉他回来？你从哪里来？你把他拉回到哪里去？哎呀，我拉跑车也不容易呀、啊，是不是？谁知道他没钱啊？拉回来，他说啊，这是他家，也要叫你们给一下，是不是？起码人家你女儿已经离婚了，是不是？大老远从这里回来投靠你，毕竟这里是他啊从小长大的地方。是不是唯一的避风港啊？是啊，老妈，老公不要我了，你也不要我了吗？你当初有多绝情啊？我以死相逼你的，你都还要硬要嫁过去啊？我就当手上的一个女儿，滚！老妈，我毕竟我也是你的女儿。毕竟，毕竟，从你跟我断绝母女关系的那一天开始，我们就已经，我就已经不是你的妈了。老妈，人家就是我唯一的依靠了。怎么依靠？现在没有你的地位了。而且啊，还背个赔钱货来！我现在有几个月了，你搞得我也要伤赔钱货吗？哎，媳妇，放开我！大嫂，你看，你老妈这么年纪大了，不讲道理，你们年轻人起码讲一下道理，给人家车费我啊！讲什么道理？要什么道理讲呢？你要钱要叫他给呀、啊！你那么爱多改行事是吧？那你把他带走，把他带走，走了，媳妇。哎呀，老妈，我也是女儿，哎，老妈，人家就是我唯一的依靠了，老公不要我，你也不要我了吗？老妈，你开这门行不行？老妈，大哥。哎呀，你这女人呐、啊，怎么这么可怜？哎，有人家离婚离婚了，娘家人家也容不下你。哎，真的是，你看我，你自己已经惨了，把我都害惨了。你看，车费车费我也要不到。那司机大哥真的是不好意思啊，要不你留个联系方式给我，等我赚到钱了，我再把车费还给你，你看行不行？还留个联系方式啊？我都不知道你什么时候能把钱赚回来给我呢？何年何月啊？是不是？会等一下等到我头发都白了，你都还不起啊？给不起这个车费？你看，还有一个小孩子，那现在，我我也没办法、啊，看行不行啊？先留个方式吧，我现在身上也没有钱给你啊。算了算了，我也知道你可怜了，哎呀，搞得我的心都被你融化了。干脆这样吧，哎，我啊，带你去找一户好人家，收留你，好吧？我我离婚了，还带了个小孩，谁愿意谁愿意接纳我啊？我老公不要我了，娘家也不让我进门。哎，不试一下，那怎么知道呢？是不是？现在光棍那么多，大把人娶不到老婆啊，是吧？这样你不会是骗我的吧？骗什么骗？你这样现在还你还不相信我？那那我还拉你回来干什么？而且你自己考虑一下，想想你现在的处境，你带个小孩，还有你离过婚的女人，是吧？我你有什么值得我去骗你的，是吧？不过说的也是，那你给我介绍可靠一点的哦。你放心，你放心，好吧，肯定可靠。现在我我们就出发吧，走吧走吧。那会不会太麻烦你了？哎，没事的，应该的，应该的，来走吧走吧。就就是这一家了。
，他是我的同学来的。哦，聊天这么好。哎，人家先看一下吧，好不好？是不是？等一下人家接送呢。啊、哦，那行吧。好吧，我叫一下，大姐哦，大姐哦，哎，来了。哎哎，小杰啊！啊，对对对，怎么那么有空过来啊？嗨、哎，有一种美式啊，什么美式？哎，很好的美式，反正你绝对满意。什么意思嘛？你不是现在还没结婚吗？是啊，平时人家都笑话你，所以今天我特意带了一个过来，你看，这个，这个，就是这个。我今天不是拉他回来吗？是吧？他坐我顺风车，他没钱给车费。然后他家里面的人又不愿意接纳他，然后我就介绍过来给你做老婆、哎。你看，离婚了还带一个小孩，你真的是当我这里是收容所啊？我还没结过婚呢，知道吗？你还就就找一个离过婚的来给我，你什么意思啊？大姐，我是在为处处为你着想，你真的好心当驴肺呀、啊！你看现在结完婚，多少人没有孩子啊？你现在你跟他结完婚之后，直接一步到位，你看马上可以当老爸有小孩，中间呢你爽了多少个环节呀、啊？你知道吗？这个又不是我的种，而、哦、我要他来干什么呢？啊，这真的是啊，你这个不怀好意是不是啊？你个婚了也介绍来给我，不要不要，真的是这种同学都有。哎，我好心介绍给你，你看一下嘛，了解一下，介绍你也要介绍好一点的，不能那种啊，单身的好不好？还搞那种离婚的过来，真的是。哎，这个嗯，同学真的是不是好人心，难怪他现在还单身。不过说的也是，人家条件那么好，肯定接受不了我这种离婚的，还带着小孩的，还是算了吧。哎，那干脆这样，咱们再找一家吧，千万不能说这个事情要做了，必须要做到底，帮到底，是不是？那太麻烦你了。哎，没事没事，我把你介绍给人家，人家成了。等一下，还帮你把这个车费付一下，是吧？那那行吧。走吧，走吧，继续下一下，走。来来，过来。司机大哥，我看还是算了吧。等下这个又像刚刚那个嫌弃我。哎呀，还说这种话，都说了，好人做到底，要帮就帮到底，是吧？既来之，咱则安之。不问一下，那怎么知道呢？是吧？不过也是，来就来了，那你叫他出来吧。对，这一户肯定是个老实人，我老表。哦，那好吧。我我老表来的啊。哎，你有老表，老表。哎，哎呀，小杰来了。啊，老表。哎呀，哎，今天过来呢，是吧？啊，就是为了你的婚事着想。哎，这个女朋友是吧？带了个女朋友来。对。特意带给你认识的哦，老表啊，你看你，一把年纪了还没结婚，人家笑话你，你都不赶紧。还有老表懂得关心你呀、啊，不然你这辈子啊，可能都要打光棍了。哎呀，这么穷啊，有谁看得上？这个，这个，拿过来看看他怎么样？是蛮漂亮的，不过怎么带个小孩子啊？实话跟你说吧，我刚离婚不久。这个小孩也是跟着我的。哎呀，离婚了，你离婚还嫌弃啊？你有有老婆已经不错了，人家不嫌弃你，你都已经是啊，谢天谢地了。而且有个小孩啊，多好，你赚大了都不用出力，就有个小孩。哎呀，都说我家里面很穷啊，养不起啊。哦。你是嫌你家境条件是吧？是啊。老表，我既然带过来了。只要你不嫌弃，是不是？女孩子也看得上你，那这我们婚事就定了。你看我老表，虽然家家里面是这样，但起码是不是？可以啊，他我老表会对你好，是不是？只要穿得暖就行，吃得饱就行了。对对对，我只想要一个安稳的家，一个可靠的男人就行了，而且我也不要彩礼。哎，不要彩礼啊，你看，哎呀，那相当于我要赚了几十万呢、啊。你何止赚了、啊？还赚了一个千金小姐啊，是不是？而且你看，现在结完婚了，多少人呢、啊？没有小孩啊。而且老表，你知道吗？你现在一步到位，直接当老爸，有个女儿，女儿就是老爸的小棉袄啊，是吧？你中间呢、啊，不知道爽了多少个环节了，是不是？真的是啊。哎呀，那么这个女儿我当了
，上四路几周吧。哎呀，这样还差不多，所以说你也不要介意我老表哦。我不介意，我看他人憨厚了，老实也适合过日子。那就行。那,那实话跟你说吧，你就是我唯一的依靠了。娘家那边我也回不去了，他们都不让我进门了。嗯，没问题。以后人家当你吵，我当你是宝。哦，这样还差不多。以后还要好好对他，一心一意，不能打，不能骂，明白没有？我一定会对他好的。行，你帮他拿着。哎、那那司司机大哥真的太谢谢你了。啊，没事没事，应该的。哎，老表，你刚都说了，你家这个家境，哎，说没老表的我也确实不很不忍心看到你这样子。那要老有老婆了，是不是又有小孩？啊，到时候你看小孩又要，啊，喂奶粉啊什么之类的也要钱，哎，这里有三千块，你拿着吧。哎呀，我不好意思拿你的钱呐、啊，又介绍女朋友给我。哎呀，是啊，哪里好意思、啊、拿着？跟老表客气什么？你看到时候什么都要治啊，是不是？你不能苦了他。你刚刚那个车费我还没给你，你又给我介绍对象，现在又给钱我们，我们都不好意思了。哎，没事没事。应该了，以后我们就是一家人了，知道吗？我就是你的表哥了。啊、呃，谢谢表哥，那这个钱就当做是我们借你的，等我们赚到钱了再还给你。啊，行行，没问题，没问题。老表跟你说，到时候你有了老婆了，以后要出去好好工作，努力赚钱养家，才是硬道理，是不是？我老表帮你帮了了一时，帮不了一世，是不是？好的，那太感谢你了。啊，要好好努力哦。啊，那。表哥，要不要进屋坐一下？来进屋吧，哎，自己进屋。不用了，我刚刚你也知道，我跟你一起从广东回来，是吧？我老爸老妈还在家里等我呢，我还要回家呢，哦、好吧？不过说的也是啊，改天我再来喝你们的喜酒。行行行，哎啊，摆个贴个悬号就是，搞个简单一点、温馨一点的婚礼就行了，简简单单，好吧？好好好，那谢谢表哥啊，太感谢你了。那我回去了，嗯、好好过日子吧。好好好，进来吧。嗯 <laughs>。